Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me, Shri Pratiwari. बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें सो लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स के फंक्शन बता दिए थे आज मैं आपको नेफ्रॉन के टाइप बताने वाली हूँ पर उससे थोड़ा सा शुरू करने से पहले आपको एक क्विक रिविजन दे दूँ सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलस के बारे में बात करते हैं ग्लोमेरुलस से हम चीज़ों को फिल्टर करते हैं ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ कैपिलरीज इससे हमेशा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फिल्टर आउट होकर नेफ्रॉन के मतलब पीसीटी में नेफ्रॉन ट्यूब्स में चली जाती हैं सो फिर उसके बाद हम आते हैं प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में जो कि ये वाला पार्ट है ये प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में हम आयन वाटर न्यूट्रियट एब्जॉर्ब करते हैं और अगर इसके चारों तरफ पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स में कुछ गंदगी है तो वापस से हम पी को दे भी सकते हैं ठीक है उसके बाद हम आते हैं लूप ऑफ हिलने में ये है इसके डिसेंडिंग लिम्ब और ये है इसके असेंडिंग लिम्ब ठीक है ओके तो अब समझिएगा कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने सो दिस इज द डिसेंडिंग नॉट असेंडिंग ओके सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने में हम एब्जॉर्ब करते हैं एक्चुअली दिस ये लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए ठीक है तो ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने में देखिए क्या होता है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने में हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं पानी को और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने ये वाली लिम्ब से हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं नमक को ठीक है जब हम डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में आते हैं तो डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल कुछ स्पेशल टाइमिंग में ही काम करती है जब आपके शरीर से यूरिन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हॉर्मोन विल वर्क ऑन द डी सी वन इज वॉट एल्डोस्टेरॉन एंड सेकेंड इन वॉज वैसोप्रेसिन एल्डोस्टेरॉन क्या एब्जॉर्ब करवाता है नमक और वैसोप्रेसिन क्या एब्जॉर्ब करवाती है बेटा पान ठीक है तो यहाँ पर डीसीटी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है पर एक चीज हमेशा आप याद रखना हमेशा पीसीटी और डीसीटी में के चारों तरफ पाई जाने वाली ब्लड वेसल में अगर कुछ गड़बड़ समान है जैसे एच प्लस के प्लस यूरिया अमोनिया तो ये लोग एक्टिवली सिक्रीट करके उसे वापस से डीसीटी या पीसीटी में डाल सकती है ठीक है उसके बाद यह है कलेक्टिंग डट कलेक्टिंग डट क्या क्या एब्जॉर्ब करता है पानी यूरिया और कलेक्टिंग डक्ट के भी चारों तरफ पाए जाने वाली ब्लड वेसल में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी उसे कलेक्टिंग डक्ट को दे सकती हैं ठीक है तो ये मैंने आपको पढ़ाया था नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स ठीक है चलिए शुरू करते हैं बच्चों बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स ठीक है नेफ्रॉन के भी मैडम टाइप होते हैं क्या बिल्कुल नेफ्रॉन्स के भी टाइप होते हैं ठीक है एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन ठीक है सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन बच्चों एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन ठीक है आपके शरीर में 85% फाइव ऑफ जो नेफ्रॉन्स होते हैं दे आर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन और 15 प्रतिशत जो नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन मैडम ऐसा क्यों ऐसा क्यों है आप हमको बताइए जरा ऐसा क्यों है बेटा बच्चों होता क्या है कि नॉर्मली आपके शरीर में पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए 85 फाइव परसेंट नेफ्रॉन जो है ये काम करते हैं ठीक है क्योंकि इनका लूप ऑफ फैलने छोटा रहता है पर जब आपके शरीर में ध्यान समझना जब आपके शरीर में पानी का लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है तब फंक्शन में आते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन इन दोनों में फर्क क्या है सबसे पहले ये समझिए दोनों में फर्क ये है कि आ, Uh, इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का वो बहुत छोटा होता है देखिए आपको तो ये पता है कि दिस इज द एरिया ऑफ कॉर्टेक्स यहाँ पे दिख भी रहा है दिस इज द एरिया ऑफ कॉर्टेक्स एंड दिस इज द एरिया ऑफ मेडुला ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था तो कॉर्टेक्स एरिया में क्या क्या पाया जाता है बताइए कॉर्टेक्स एरिया में पाया जाता है आपका पीसीटी डीसीटी और रिनल कार्पसल यही बताया था मैंने आपको ये कुछ और बताया था भाई साहब यही बताया था मैंने आपको तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉटेक्स वाला एरिया होता है किडनी का बाहर वाला उसमें क्या पाया जाता है आपका मल्पीजियन बॉडी पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ हेनले कहां पर होता है मेड्यूला में अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना जिन मेनेफ्रॉन का देखो कितना छोटा है ये यूपिन जो यूपिन होता है वो कहाँ होता है मेड्यूला वाले एरिया में अभी देखो आप लूप ऑफ हेनले कितना छोटा है यहाँ पर यहाँ पर देखो यूपिन कितना बड़ा है है कि नहीं है तो जिन नेफ्रॉन का यूपिन ऑफ लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है वो होते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन और जिनका छोटा होता है वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन ठीक है 
आई बात समझ में आ जाओ आप ध्यान से समझो सो so, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं मेजॉरिटी 85 परसेंट ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन इनका लूप ऑफ फिनले होता है छोटा ठीक है और ये मेडुला के छोटे से एरिया तक ही पहुंच पाते हैं जैसे कि अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो आपको यही दिख रहा होगा कि मेडुला के छोटे एरिया में पहुंच पाते हैं ऐसे नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि इसमें होता क्या है पेरेटिस ठीक है इसमें जो इफ्रेंट आर्टीरियोल होती है ठीक है इसमें क्या होती है इफ्रेंट आर्टीरियोल ये इनके पेरिटिबुलर कैपलरीज के फॉर्म में ट्रांसफर होती है ऐसे 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 ठीक है आई बात समझ में तो आपने क्या देखा कि जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है उनमें क्या होता है कि जो इफ्रेंट आर्टीरियोल होती है अगर मैं दिखाऊं आपको इमेज में आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ वाला डायग्राम देखेगा तो इनके में इफ्रेंट आर्टीरियोल कैसी रहती है पेरिटिबुलर कैपलरी के फॉर्म में रहती है ठीक है पेरिटिबुलर कैपलरी के फॉर्म में रहती है पर जिनका लूप ऑफ हेनले बड़ा रहता है उनके बारे में बाद में बात करूंगी ठीक है तो एफ्रेंट से ब्लड आया इफ्रेंट से निकला इफ्रेंट पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमती रही और वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इफ्रेंट जब चारों तरफ घूमती है तो उस कैपलरी नेटवर्क को जो नेफ्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है जो कि इफ्रेंट आर्टीरियोल का ही पार्ट है उसे आप कहते हैं पेरिटिबुलर कैपलरी नेटवर्क ठीक आई बात समझ में ना जक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन ठीक है 15% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन इनका लूप ऑफ फिनले बहुत बड़ा होता है और ये मेडुला पे के अंदर तक घुसे हुए होते हैं इनको आप जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं क्योंकि जस्ट मेडुला में ही घुसा हुआ है ठीक है इफ्रेंट आर्टीरियल इज मेडिफाइड इन टू द यू शेप ब्लड वेसल इट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा विच इज प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ फिनले ठीक है तो अब मेरी बात को आप समझ रहे हैं मैं जो आपको समझा रही हूँ मैंने आपको बताया कि एफ्रेंट से ब्लड आता है और इफ्रेंट से ब्लड नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमता है जो इफ्रेंट से ब्लड चारों तरफ घूम रहा है तो अगर आपका यू पिन या लूप ऑफ हेनले छोटा है तब आपके चारों तरफ जो घूमता है उस कैपलरी नेटवर्क को आप कहते हैं पेरिटिबुलर कैपलरी नेटवर्क पर अगर आपका लूप ऑफ हेनले बड़ा है और आपकी जो आ, आ, क्या कहते हैं कैपलरी नेटवर्क है वो यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है देखो यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है और इसे आप कहते हैं वासा रेक्टा क्या कहते हैं इसे हम वासा रेक्टा ठीक है तो कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट अराउंड लूप ऑफ हिंडले इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा एंड द कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट अराउंड ऑल द नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज पेरिटेबुलर कैपिलरी बात वही है पर एक्चुअली क्या होता है कि जो लूप ऑफ हिंडले होता है उसके चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी होती है वो यू शेप की हो जाती है इसे आप कहते हैं वासा रेक्टा और पूरे नेफ्रॉन की चारों तरफ जो होती है वो जाल टाइप की होती है इन्हें कहते हैं पेरिटेबुलर कैपिलरीज ठीक है ओके मेलपीजियन बॉडीज ऑफ ऑल द नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द रिनल कॉर्टेक्स ठीक है ये मैंने आपको बताया कि जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका मेलपीजियन बॉडी भाई साहब होता है आपके कॉर्टेक्स में ही डन सो देर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स वन इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड वन इज द मेडुलरी नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऑलमोस्ट आपका सारा यूरिन बना देते हैं पर ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये इमरजेंसी में एक्टिवेट होते हैं कब होता है इमरजेंसी में जब आपके शरीर में पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है आपको पता है कि जो ऊट होता है जो कैमल होता है उसके में 85 परसेंट होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन और 15 परसेंट होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो वो ना जितना भी पानी पिए जितना भी पानी पिए वो सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसके पास यू पिन ऑफ लूप ऑफ एनले या लूप ऑफ एनले बड़ा होता है तो जिसके पास भी लूप ऑफ हिंडले ज्यादा बड़ा और उसके पास ये वाले नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं उनके में पानी स्टोर करने का पावर अच्छा होता है इसीलिए ऊट एक बार में भले ही सत्तर लीटर पानी पी ले पर वो महीनों तक पानी नहीं पीता है क्योंकि ये जो लूप ऑफ हिंडले इनके पास 85 परसेंट ये वाले नेफ्रॉन है तो वो क्या करते पूरा पानी उनके शरीर में एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेते हैं अपने साथ ऐसा नहीं है अपने नॉर्मली एट्टी होते हैं जो पंद्रह है वो एमरजेंसी में एक्टिवेट होते हैं जब आपके शरीर से पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है नाउ ये एक डायग्राम बच गया था जो कि मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं ध्यान से समझिए कि क्या क्या मैं बोल रही हूं देखिए आप कि इस लिंब से आप क्या एब्जॉर्ब करते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी इस वाले लिंब से आप क्या एब्जॉर्ब करते हैं क्लोराइड और एनएसीएल ठीक यहां से भी क्लोराइड और एनएसीएल ये पूरा एरिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है कॉर्टेक्स में और ये वाला एरिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है मेड्यूला में ठीक है सो ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुकी थी ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आई नो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट दैट्स इट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्ट